கொரோனா வைரஸ் இப்போ புதிதாக புறப்பட்டிருக்கு இது சைனாலேருந்து பரவி எல்லா நாடுகளுக்கும் பரவுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் இதில் வந்து ரொம்ப பயப்பட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது உஷாராக இருந்துக்கணும் அவ்வளோதான் ஏன்னா பயம் அதிகமாகிடுச்சுன்னு சொன்னால் வாழ முடியாது கவர்மெண்ட்டு சுகாதாரத்துறையெல்லாம் என்ன சொல்லியிருக்குதோ அரசாங்கம்லாம் அது வந்து நம்ம பின்பற்றிக்கணும் அதாவது கையை அழகாக நல்லா சுத்தமாக கழுவி வச்சுக்கிறோம் இப்படி தான் நான் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறேன் அப்பப்போ கையை கழுவிக்கிறேன் அதே மாதிரி வந்து முக முகம் மூக்கெல்லாம் தொடக்கூடாது அதே மாதிரி வந்து ரொம்ப கூட்டம் எக்கச்சக்கமாக இருக்கிற இடத்துல போயிட்டு இருக்கக்கூடாது மற்றவங்க நம்ம முன்னால் வந்து மூச்சு படுற மாதிரி நிற்க விடக்கூடாது ஒரு மீட்டர் தள்ளியாக இருக்கணும் அவங்க வந்து சு இது பண்ணும்போது தும்மும்போது இந்த மாதிரி நேரங்கள்லாம் அவங்கள வந்து நீங்கள் ஒரு துணியை வந்து மூக்கு இதில் முகத்தை பொத்திக்கிங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லணும் அவங்களுக்கு அவங்க இது மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க இதை தான் நம்ம பின்பற்றணும் மற்றபடிக்கு வந்து பீதி தேவை இல்லை ஏன்னா இது வந்து ஒரு டிராபிக்கல் கண்ட்ரி நம்ம ஏற்கனவே என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா கொரோனா வந்து குளிர்பிரதேசங்களில் தான் அதிகமாக பழகும் இது பழகும் அந்த கொரோனா இந்த வைரஸ் இருக்குது அது வந்து ஹாட்டான அதாவது ரொம்ப சூடாக இருக்கிற இடங்களில் அதனால் சர்வை பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதனால தான் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க வெந்நீர் குடிங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அல்லது நல்லா ஆவி பிடிங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அல்லது இது இந்த ஹேர் ட்ரையர் இருக்குல்ல ஹேர் ட்ரையரை வச்சு உங்கள் க ஒன்று நான் தொண்டையில் இது பண்ணுங்கள் ஏன்னா தொண்டையில் நாலு நாள் அது இருக்குது தான் அதுக்கு பிறகு தான் அது போதும் உள்ள அந்த தொண்டையில் நாலு நாள் அது பதுங்கி இருக்கிற நேரத்துலேயே நம்ம அது ஒழிச்சிடணும்னு சொன்னால் நம்ம ட்ரையாக விடக்கூடாது எப்போவுமே நம்ம தொண்டையை சுடு தண்ணியெலாம் குடித்தோம்னு சொன்னால் அந்த டெம்பரேச்சருக்கு தாங்காமல் செத்து போயிடும் ட்ரையாக இருந்தால் அந்த நேரத்தில் அது வளர்ந்துடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எப்போவும் தண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குடிச்சிக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதனால் கை காலெலாம் சுத்தமாக இருக்கணும் அப்படின்றாங்க எல்லா இடத்தையும் தொடக்கூடாது தொட்டால் கூட உடனே கழ கழுவிக்கணும் இந்த மாதிரி கைப்பிடிகள் அது இதெல்லாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த நம்ம ஃபாலோ பண்ணால் போதும் மற்றபடிக்கு வந்து ஆண்டவனை மீறி எதுவும் வரப்போகிறது இல்லை கடவுள் நம்பிக்கை இருந்ததுன்னா நல்லா நம்ம தெய்வம் சமாளிச்சிக்கலாம் அந்த கடவுள் காப்பாற்றுவாருன்னு ஆனால் கடவுள் காப்பாற்றுவாருங்கிறதுக்காக எந்த முன்னேற்ப இது உங்கள் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் எடுக்காமல் இருக்கக்கூடாது அது வந்து சயின்ஸுக்கு அறிவியலுக்கு மாற்றமாக இருக்குது ஏன்னா அந்த அறிவியலையும் கடவுள் தான் கொடுத்துருக்காரு எனவே அவர் அந்த அறிவியல் படி நம்ம நடந்துக்கிறது நம்முடைய கடமை இதனால் யார் வந்து ஹெல்த் டிபார்ட்மெண்ட்டில் சுகாதாரத்துறை அறிஞர்கள் பெரிய டா மருத்துவர்கள்லாம் சொல்கிறாங்களோ அதை நம்ம பின்பற்றி இருந்துக்கிட்டா போதும்னு அப்படி தான் பின்பற்றிட்டுருக்கேன் ரொம்ப பயப்படுறதெல்லாம் கிடையாது அதே நேரத்தில் அதிகமான கூட்டமாக இருக்கிற இடங்களுக்கெல்லாம் நான் போகிறது கிடையாது இதாங்க மார்ச் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி வந்து ஊரடங்கு உத்தரவுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆக்சுவலாக வந்து இது ஊரடங்கு உத்தரவுன்றதை பார்க்க அப்படி பார்க்காம நமக்குள்ளே நாமளே வந்து ஒரு கட்டுப்பாடான விஷயத்தை வச்சுக்கணும் தெளிவான ஒரு தொலைநோக்கு பார்வையோடு இருக்கணும் அப்படின்றனால தான் வந்து இதோட விஷயமாக நம்ம எடுத்துக்கிற வேண்டியதாக இருக்குது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கொரோனான்ற விஷயம் வந்து உலக நாடுகளில் எல்லா விஷயத் எல்லா நாடுகளையுமே ரொம்ப வந்து அச்சுறுத்தி வருது ஸோ மெயினாக இந்த மாதிரியான காலகட்டங்களில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேஷ்னல் வைடு அவேர்னஸ் க்ரியேட் பண்ணும்போது நம்ம வந்து ரொம்ப ரொம்ப அவேராக ரொம்ப வந்து நம்ம நாமே வந்து எச்சரிக்கையாக இருக்கணுன்றது தான் வந்து இந்த ஊரடங்கு உத்தரவோட மெயின் கான்செப்ட் ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் வந்து நம்ம வந்து நம்ம ஃபேமிலியோட வீட்டில் வந்து எங்கேயும் வெளியில் போகாமல் வீட்டில் வீட்டுக்குள்ளே இருந்து நமக்கு நம்மை நாமே வந்து என்ன பண்ணணும்னா ரொம்ப அவேராக ரொம்ப பாதுகாப்பாக வச்சுக்கிறது வந்து நல்லது ஸோ அதான் நம்மளோட கருத்து தேங்க்யூ கொரோனா வந்ததுனால கொஞ்சம் எல்லாரும் கொஞ்சம் அச்சமாக தான் இருக்குது வெளியே வெளியே பொதுமக்கள்லாம் யாரும் இங்கே பீச்சுக்கு அதிகமாக வர்றதில்லை மகளெல்லாம் கூட்டங்கள் எதுவுமே கிடையாது ஈவினிங்லேயும் ரொம்ப கூட்டம் கம்மி ஒன்றா எடுத்தாலும் பதினொன்றரை பன்னெண்டு மணி வரைக்கும் எப்போவுமே கொஞ்சம் ஓரளவு ரசாக இருக்கிற இடம் அதனால் இப்போ இங்கே யாருமே இப்போ அதிகமாக மக்கள் வர்றது கிடையாது அதனால் எங்களுடைய வாழ்வாதாரமும் கொஞ்சம் கேள்விக்குறியாக தான் இருக்குது அடுத்து என்ன செய்கிறதுனே ஒன்றுமே தெரில இது எவ்வளோ நாள் இன்னும் நீடிக்குங்கிறது அதுவும் கேள்விக்குறியாக இருக்குது என்ன பண்ணணும் ஒன்றும் புரியல இருந்தாலும் பார்க்கும்போது நம்மளுடைய சேஃப்டிக்காக எல்லாம் ஒதுங்கி இருக்கிறது ரொம்ப நல்லது எதை இழந்தாலும் நம்ம உயிரை இழக்க முடியாது இல்லை அதனால் எல்லாருமே அவங்கவுங்க சுத்தமாக இருந்துன்னு அரசு சொல்கிற மாதிரி நம்ம அவங்களுக்கு உடன்பட்டு நல்ல அதை மெயின்டைன் பண்ணால் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் கையெல்லாம் நல்லா சுத்தம் பண்ணி இது பண்ணி நம்ம எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றது கொரோனா வந்து நிறையா நிறையா கற்றுக் கொடுத்துருக்கோம் நம்மளுக்கு எப்படி வாழணும் எப்படி சுத்தமாக இருக்கணும் எப்படி பழகணும் என்னென்ன பண்ணணும் எங்கெங்கே போகண
இதோடைய விழிப்புணர்வு நிறையா மக்கள்கிட்ட போய் சேர்ந்துருக்கு இது தன்னைத்தானே தான் காப்பா பாதுகாத்துக்கணும் இதில் வந்து யாரை வந்து உதவி செய்ய போகிறதில்ல எப்படி மக்கள் நடந்துக்கணும் எப்படி வெளியே போகணும் எப்படி பிள்ளை குட்டிகளாம் நம்ம பாதுகாக்கணும் அனாசம் வெளியே போகிறத தவிர்த்துக்கோங்க இன்றைக்கி பொதுவாக வியாபாரம் பொதுவாக வியாபாரம் கிடையாது ரொம்ப வீழ்ச்சி ஆகிடுச்சு இதில் கொரோனா வைரஸ் வந்து அதிகமாக வீழ்ச்சியே பார்த்துட்ருக்கோம் வியாபாரன்றது இப்போ கிடையாது ஏதோ ஒரு பொழுதுபோக்கு மாதிரி வந்து போகிறதா இருக்குது அன்றாட தேவைக்கு தேவைக்கு இருக்குது அந்த தேவையை நம்ம பூர்த்தி செய்கிறதுக்காக கஷ்டப்பட்டுட்ருக்கோம் இன்சால இல்லை எல்லாம் சரியாயிரும் எல்லாம் மக்கள் ஒத்துழை ஒத்துழைப்பு அதிகமாக வேணும் இல்லை மக்கள் ஒத்துழைப்பு இல்லைன்னா இது ஒன்றுமே பண்ண முடியாது நம்ம மத்திய அரசாங்கம் மோடி சொன்ன மாதிரி வர இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி எல்லா மக்களும் ஒத்துழைப்பு கொடுத்து காலை ஏழு மணிலேருந்து நைட்டு ஒம்பது மணி வரையும் வீட்டில் இருங்க ஃபுல் ரெஸ்ட் எடுங்க மறுநாள் பார்த்துக்கலாம் இன்ஷால்லா இது கண்டிப்பாக எல்லா மக்களையும் விட்டு போகிறோம் துவா செய்வோம் அசலாம் வலைக்கிறோம் திரைப்பறக்கம் இப்போ உலகம் பூரா பேசுகிற ஒரே பேச்சு கொரோனா தான் இது வந்து இத்தாலி அமெரிக்கா எல்லா நாட்லேயும் பரவிட்டு இப்போ இத்தாலியில் அதிகமாக எண்ணிக்கையில் வந்து இறந்துட்டு இருக்காங்க அதுக்கு என்ன காரணம்னா இதே மாதிரி அவங்களுக்கு ஒரு பதினஞ்சு நாள் வந்து டைம் கொடுத்து வெளியே வரக்கூடாது மக்கள்லாம் வீட்டிலே இருக்கணும்ட்டு கவர்மெண்ட்டு அறிவித்தோ அவங்க அதை வந்து பொதுப்படுத்தாமல் சுற்றுலா போகிறது வெளியே வர்றது அவுட்டிங் போகிறது இந்த மாதிரி இருந்தனால தான் அவங்களுக்கு வந்து இப்போ உயிரிழப்பு ஜாஸ்தி ஆகிடுச்சு அந்த தவிர வந்து நம்ம இங்கே இந்தியாவில் பண்ணக்கூடாதுக்காக தான் இந்த பதினஞ்சு நாள் வந்து குழந்தைங்க மெது மெயினாக குழந்தைகள் அறுபது வயசுக்கு மேற்பட்டவங்க வந்து வீட்டிலே இருக்கணும் வெளியே போகக்கூடாது அப்படின்ட்டு இருக்காங்க இந்த கவர்மெண்ட் நல்ல ஒரு நம்ம தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் ரொம்ப சுறுசுறுப்பாக இந்த வேலையை செஞ்சிட்ருக்கு இன்ஷால்லா எல்லாம் இந்த பதினஞ்சு நாள் குள்ளே இன்ஷால்லா இதுக்கு ஒரு விடுகாலம் இங்கே பிறக்கும் அதனால் மக்கள் யாரும் வெளியே வர வேணாம் முடிஞ்ச அளவுக்கு வீட்டிலே இருக்கிறது நல்லது அதுவும் இந்த பதினாலு சின்ன வயசு அப்புறம் இந்த அறுபது வயசுக்கு உள்ளவங்க இவங்களாம் அதை எஃபெக்ட் அதிகமாக தாக்கும் இதோட வீரியம் வந்து பதினஞ்சு நாளுக்குள்ளே தான் மற்றவங்களுக்கு பரவும் அதனால் இந்த முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி முடிஞ்ச அளவுக்கு வீட்டிலே எல்லாம் இருக்கிறது நல்லது வெளியே வந்து வந்து மற்றவங்களுக்கு இது பரப்பாமல் இருக்கிறதுக்கு அந்த நோய் இருக்கிறவங்களுக்கு அதனால் இன்ஷால்லா எல்லாமே நாங்கள் நல்லபடியாக முடியுன்ற நம்பிக்கையோடு தான் எல்லாம் வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் இந்த உலகத்தில் இன்ஷால்லா அதுக்கும் மக்களும் ஒத்துழைக்கணும் இது வந்து எதனா ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணி சீக்கிரமாக நிறுத்தினா நல்லது மருந்து மாத்திரை ஊசி எதனா கண்டுபிடிச்சா நல்லது இந்த டிபிக்கு கண்டுபிடிக்கிற அம்மா கண்டுபிடிச்சி மாத்திரை போடுறாங்களே அதே மாதிரி இதுக்கும் ஒரு நல்ல ஒரு மா ஒரு மாத்திரை மருந்து கண்டுபிடிக்கணும் சீக்கிரமாக அந்த வைரஸை ஒழிக்கணும் ஒழிச்சா நாட்டில் நல்லா நிம்மதியாக இருப்பாங்க எந்த பிரச்சனை இல்லாத கொரோனா வந்ததுனால எங்கள் ஸ்கூல் எக்ஸாம் ஆனுவல் எக்ஸாம் எல்லாமே போயிடுச்சு நாங்கள் ரொம்ப நாள் எழுதணும் இது பண்ணியிருந்தோம் நல்லா ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி படித்தோம் அது எல்லாமே இப்போ வேஸ்ட்டாக போச்சு இருந்தாலும் ஜாலியாக இருக்குது ரெண்டு மாதம் ஸ்கூல் லீவ் விட்டாங்க இதோடு ஜூன் ஒன்று தான் ஸ்கூலுன்னு செய்தியில் போட்டாங்க திடீர்னு அதை மாற்றக்கூடாது இந்த கொரோனா கொஞ்ச நாள் அப்படியே இருக்கணும் ஆனால் எங்களுக்கு வரக்கூடாது ஓகேவா இந்த கொரோனாவால் எங்களுக்கு நிறைய பேருக்கு இங்கே பாதிக்கப்பட்டுருக்கு இந்த ஊரில் ஆனாலும் எங்களுக்கு அது வரக்கூடாதுன்னு இது பண்ணுறோம் அது யாருக்குமே வரக்கூடாது ஆனால் ஸ்கூல் லீவ் விட்டதே எங்களுக்கு ஜாலியாக இருக்குது இருந்தாலும் நாங்கள் ஹார்ட் ஒர்க் ப பண்ணி படித்தது வேஸ்ட்டாக போச்சு இந்த கொரோனாவால் கொரோனா வந்ததுனால இந்த மாஸ்க் போடுறது ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணுறது டெய்லியும் குளிக்கிறதுலாம் கொஞ்சம் அதிகமாகிடுச்சு ஃபஸ்ட்லாம் கொஞ்சம் அப்படியே கை கழுவாமல் போய் விளாட்டு வந்து சாப்பிட்றது மாஸ்க் போடாமல் இருக்கிறது குளிக்காமல் அப்படியே ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் சரி டயர்டாக இருக்குன்னு குளிக்காமல் படுத்துக்கிறது அதெலாம் இப்போ இல்லை இப்போ டெய்லியும் குளிக்கணும் காயில் மதியம் சாயந்தரம் ரெண்டு மூணு வேலையும் குளிச்சுட்டு ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கிறோம் ஹேண்ட் வாஷ்லாம் பண்ணிட்டு தான் சாப்பிட்றோம் இந்த மாஸ்க் எப்போ பார் நான் போட்டுட்டு தான் இருக்கேன் அது போடலன்னா வீட்லேயே திட்டுறாங்க அடிக்கிறாங்க என்னை போட்டு அந்த மாஸ்க்கு போடலன்னா இந்த கரோனாவுடைய பாதிப்பு வந்து நம்ம நினைக்கிறோம் இந்த சும்மா இந்த வர சண்டே பற்றி சொல்கிறேன் ஒரு நாள் சண்டே ஃபுல்லாக வீட்டுக்குள்ளே இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க சரியா அதை வச்சுக்கலாம் ஓகே பிரதமர் சொல்கிறதே கேட்டு தான் ஆகணும் அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இம்பார்ட்டண்டான விஷயம் இன்னும் ஒரு விஷயம்னா நீங்கள் போய் பார்த்தீங்கன்னா பீச்சு சைடு வந்து நம்ம ட்ரிப்ளி கேன் இது ஏரியா ராயப்பேட்டா இந்த பீச்சு ஸ்டேஷன் போனீங்கன்னா அங்கே ஒரு ஸ்விம்மிங் பூல் பக்கத்தில் ஒரு நாற்பது பேர் ஐம்பது பேர் வீடு இல்லாமல் இருப்பாங்க ஸோ அவங்க எப்படி வீட்டுக்குள்ளே இருக்க முடியும் சரியா அதுக்கு ஒரு தகுந்த நடவடிக்கை எடுக்கணும் எப்படின்னா இப்போ பாருங்கன்னா சும்மா சொல்கிற ஒரு போராட்டம் பண்ணாவே என்ன ப
அந்த மன கஷ்டத்திலேயே போயிடக்கூடாது அவங்களும் ஸோ அவங்களாம் நம்ம எல்லாம் ஒன்று தான் ஃபஸ்ட்டு மனுஷங்களாக ஃபஸ்ட்டு இருக்கணும் மதம் அதெல்லாம் கிடையாது அதெல்லாம் தாண்டி மனுஷ தன்மை தான் ஃபஸ்ட்டு ஸோ இந்த மாதிரி நோய் எதுக்கு வருதுனா நம்மளாம் ஒன்றா செய்கிறதுக்கு தான் நீங்கள் பாருங்கள் எல்லா விஷயத்தில் இந்த ஃப்ளட்டு வந்தது சுனாமி வந்தது எல்லாம் பாருங்கள் நம்மளுடைய நான் சாதாரணமாக ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன் எல்லா விஷயத்தில் சேருவாங்க இப்போது ஒரு தண்ணி வந்து பிரச்சனை வருது சென்னையில் தண்ணி பிரச்சனை வரும்போது ஒரு கியூ வருது அப்போ தான் எல்லாம் ஒன்றா சேர்றாங்க ஸோ ஒரு பிரச்சனை வரும்போது நம்ம ஒன்றா சேரணும் அதை த விட்டுட்டு அவங்கள ஒதுக்கிறது இவங்கள ஒதுக்கிறதுலாம் இருக்கக்கூடாது இப்போ என்கிட்ட வாடகை வீடு ஸோ நான் வாடகை வீட்டுக்கு பற்றியே சொல்கிறேன் பாருங்களேன் இப்போ டெய்லி வந்து எனக்கு சம்பளம் வந்து இதில் ஒரு ஐநூறுரூபா இவர் தராருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஐநூறுரூபா தராது இப்போ மூடாக சொல்லிடுறாங்க எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க இப்போ ஸ்பென்சர் பிளாதாவில் கூட நான் இது எல்லாமே ஷார்ட் ஷார்ட்டாக சொல்கிறேன் ஸ்பென்சர் பிளாதாவில் பார்த்தீங்கன்னா டெய்லி சம்பளம் வாங்குறவங்களாம் இருக்காங்க ஒரு பதினஞ்சு நாளைக்கு இப்போ சம்பளம் இல்லைன்னா ஹவுஸ் ஓனர் என்ன பண்ணுவாங்க பதினஞ்சு நாள் சம்பளத்தை அதாவது வாடகை வந்து கழிச்சிருவாங்களா நீங்கள் சொல்லுங்களேன் இல்லைன்னா பால் வந்து ஃப்ரீயாக கிடச்சிருமா இதெல்லாம் இல்லையே எவ்வளோ ஆப்ஷன் இருக்குது நீங்கள் கொடுக்கலாமே ரேஷனில் ஏதாவது பண்ணலாம் ஏதாவது ஒன்று பண்ணலாம் பண்ணாமல் இப்படி வரி பண்ணால் ஒரு கண்முடித்தனமாக இருக்குல்ல பணக்காரங்க வண்டி வாழ்ந்துட்டு போகணும் இவங்கெல்லாம் செத்து போகணுமா அப்போது இது கொரோனா வைரஸ்னால் ரொம்ப பாதிப்பு இருக்குது அது நாடு ஃபுல்லாக இது வந்து இயற்கை இது வந்து நம்ம வந்து எதுவும் சொல்ல முடியாது பட் இது வந்து மத்திய அரசும் ஒரு நம்ம இப்போ இருக்க கண்டிஷனுக்கு மத்திய அரசும் மாநில அரசும் வந்து ஒரு கொஞ்சம் நல நடவடிக்கை எடுக்கணும் என்னுடைய கருத்து என்னென்னா தெரிஞ்சிடுச்சு எப்படி வந்து கொரோனா வருதுன்னு அந்த டெம்பரேச்சரை வச்சு கண்டுபிடிச்சிடுறாங்க இப்போ இருக்க இப்போது வந்து தமிழ்நாட்டு நான் தமிழ்நாடு வச்சு பேசுகிறேன் அந்தந்த ஏரியாவில் ஒரு சின்ன ஒரு கேம்ப் மாதிரி போட்டு வரவங்களுக்கு போகிறவங்களுக்கே அந்த டெம்பரேச்சர் இருக்கான்னு செக் பண்ணிட்டு அவங்க கொஞ்சம் ஃப்ரீடமாக இருப்பாங்க இப்போ எனக்கு இல்லைடான்னு ஸோ அது வந்து நீங்கள் போட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் ப்ளஸ் அது நம்மளும் நம்மளும் கொஞ்சம் பார்த்துக்கணும் அரசாங்கம் தான் பார்ப்பாங்கன்னு நம்ம சொல்ல முடியாது நம்மளும் நம்ம உடம்பு நம்ம பார்த்துக்கணும் அரசாங்கம் கொஞ்சம் கேர் எடுத்தால் நம்மளுக்கு கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக இருக்கும் இதுதான் என்னுடைய கருத்தாக இருக்குது கொரோனான்றது எல்லோரையும் மக்களை பீதியை கிளப்பிட்டுருக்கு அதனால் வியாபாரிங்க எல்லோரும் ரொம்ப பாதிப்பு அடைஞ்சிட்ருக்குறாங்க இதனால் வியாபாரம் சுத்தமாக இல்லை சிக்கன் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு ரெண்டு கிலோ வாங்கினா ஒரு கிலோ ஃப்ரீன்ற மாதிரி வந்துருச்சு இதனால் இப்போது பதினஞ்சு நாள் வேறு லீவுன்னு சொல்லி மொத்தமாக ஆள் நடமாட்டமே இல்லாமல் ஏரியா மயான மாதிரி காட்சி அளிக்குது இப்போது என்ன வருமானம் என்ன என்ன பண்ணுறது ஒன்றுமே தெரியல இதில் வேறு மோடி வேறு ஞாயிற்றுக்கிழமை காலையில் ஏழு மணிலேருந்து நைட்டு ஒம்பது மணி வரையும் யாரும் வெளில வராதுங்கன்றாரு அதுக்கப்புறம் ஒம்பது மணிக்கு மேலே மட்டும் கொரோனா வராதா என்ன எதுவும் தெரியல இப்போ அதனால் ரொம்ப பாதிப்பு அடைஞ்சிருக்கோம் கையில் காசு இல்லை அடுத்த நாள் வியாபாரம் பண்ணாலும் நமக்கு வந்து இருக்குது இன்றைக்கி வியாபாரம் பண்ணதை வச்சு தான் நாளைக்கு வியாபாரம் பண்ண முடியும் ஆனால் வியாபாரம் பண்ணுறதுக்கு காசு இல்லைன்னா நம்ம அடுத்த இதுக்கு எங்கே போவோம்னு நமக்கு தெரியல இப்போது பதினஞ்சு நாள் நமக்கு வந்து வியாபாரம் பண்ணாமல் கடையை மூடி வச்சோம்னா வேலை செய்கிறவங்களுக்கு எப்படி நம்ம சம்பளம் கொடுப்போம் வேலை செய்கிறவங்களுக்கு எப்படி நம்ம வந்து இது இப்போ ஊதியத்தை என்ன பண்ணுவோம்னு தெரியல ஆனால் பிரதமர் சொல்கிறாரு பதினஞ்சு நாள் நீங்கள் போட்டினாலும் நீங்கள் சம்பளம் கொடுங்க அப்படின்றாரு ஐடி கம்பெனிக்காரனும் பெரிய பெரிய கம்பெனிக்காரனும் பைசா கொடுக்கலாம் சிறு தொழில் வியாபாரிங்கெல்லாம் எப்படி காசு கொடுப்பாங்க எப்படி வேலை செய்வோம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு தெரியாது ஒரு நாளைக்கு ஒர்க் பண்ணுறவங்களுடைய சேலரின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரெண்டாயிரம் ரூபாய் வரைக்கும் எடுத்து வைக்கணும் அந்த ரெண்டாயிரம் ரூபாய் அதை ப்ராஃபிட் வந்தால் தான் அதை எடுத்து வைக்க முடியுமே தவிர்த்து ப்ராஃபிட் வரல வியாபாரமும் நடக்கலை நஷ்டத்தில் போய்ட்டுருக்குன்னா எப்படி சம்பளம் கொடுப்போம் எப்படி என்ன பண்ணுவோம் இந்த கொரோனானால் வந்து நாலு நாளாக வந்து மக்கள் நடமாட்டம் கம்மியாகிடுச்சு ஆல்மோஸ்ட் உங்களுக்கு எல்லாருமே தெரியும் சிட்டி சென்டர்லேருந்து எல்லாமே க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க அதனால் மக்கள் நடமாட்டம் கம்மியாகிடுச்சு பீப்புள் ஆர் ஒர்க் ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் சொல்லிட்டு போட்டாங்க ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்காங்க எங்களுக்கு வந்து சாப்பிட வரக்கூடிய வந்து ஐடி பர்சன்ஸ் தான் ரொம்ப அதிகம் இப்போ அவங்களும் நிறைய பேர் வரதில்லை இப்போது அதனால் இப்போ என்ன பண்ணுறது தெரியல இதுக்கு ஏதாவது ஒரு சொல்யூஷன் ஏதாவது கண்டுபிடிக்கணும் இது ஒரு முடிவு இல்லாத மாதிரி போய்ட்டுருக்குது இப்போ முப்பத்தொன்னாந்தேதி வரையும் ஸ்டாப்புன்னு சொல்லியிருக்காங்க திருப்பி ஏப்ரல் ஒன்னிலேருந்து ஆரம்பிப்பாங்கன்றது எதுவும் உத்தியோசம் இல்லை அதனால் கொஞ்சம் ஏதாவது பார்த்து கவர்மெண்ட் ஏதாவது பண்ணணும் சிறு தொழில் வியாபாரிங்களுக்கு எடப்பாடி பழனிசாமி வந்து சட்டசபையில் சொல்கிறாரு சிறு தொழில் வியாபாரிங்க வந்து பாதிப்படையில் அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஆனால் நாங்கள் உண்மையாக சொல்ல போனால் நாங்கள் தான் பாதிப்பு அடைஞ்சிருக்கோம் ஐடி பர்சன்ஸோடைய முதலாளிகள்லாம் வந்து பதினஞ்சு நாள் சம்பளம் தாராளமாக கொடுத்துடலாம் பட் நாங்கள் எப்
பேணுதலாக இருங்க உங்களுடைய உங்களுடைய அந்த சுகாதாரத்தை கவனிச்சுக்கிறீங்க சுகாதாரம் அதாவது சுத்தமாக இருங்க இந்த வைரஸ்லேருந்து வைரஸு மற்றவங்க பாதி மற்றவங்க பாதிக்கப்பட்டவங்க இருந்தால் அவங்கள்டேருந்து பரவாமல் இருக்க நீங்கள் என்ன மாதிரியான நடவடிக்கைலாம் எடுக்கணும் அப்படிங்கிறத அந்த தெளிவை கொடுக்கணுமே தவிர கூடுதலான பயத்தை ஏற்படுத்துகிறாங்க எப்படி இருந்தாலும் நோய் வருதுன்னு சொன்னால் அது வந்து இறைவனுடைய நாட்டத்தின் அடிப்படையில் தான் வரும் இறைவனுடைய நாட்டம் இல்லாமல் நோய் வந்து தொற்றுறது கிடையாது நபிகள் நாயம் சொல்லால் செல்லும் அவங்களும் தொற்று நோய் என்பது அதாவது தொற்றுவது நாளத்தான் நோய் ஏற்படுது அப்படிங்கிற அந்த நம்பிக்கையை இல்லைன்னு சொன்னாங்க தொற்று நோய் இல்லை அப்படின்னு சொன்னது மூலமாக தொற்று நோயே கிடையாதுன்னு சொல்லலை ஆனால் மக்கள் தொற்றுறது மூலமாகத்தான் நோய் பரவுது அப்படிங்கிற அந்த தப்பான நம்பிக்கையில் இருந்தாங்க அது இல்லை அப்படின்னு சொன்னாங்க இறைவனுடைய நாட்டமும் சேர்ந்தால்தான் பாதிப்பு ஏற்படும் அது மாதிரி நோய் ஏற்பட்டுட்டால் ஒரு பகுதியில் நோய் ஏற்பட்டால் அந்த இடத்துல பதட்டப்பட்டு அங்கேருந்து நம்ம தப்பிச்சு போயிடுவோம் நமக்கு நோய் வந்துடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக தப்பிச்சு போகிறதுக்காக அங்கேருந்து வெளியேறாதீங்கன்னு சொன்னாங்க நபிமொழிகளில் வருது ஒரு நபிமொழி ஒரு இடத்துல நீங்கள் ஒரு இடத்துல இருக்கும்போது இன்னொரு இடத்துல நோய் பரவுவதாக நீங்கள் கேள்விப்பட்டால் அந்த நோய் பரவக்கூடிய இடத்துக்கு நீங்கள் போவாதீங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க அது மாதிரி நீங்கள் இருக்கக்கூடிய இடத்துல இந்த நோய் பரவக்கூடிய நோய் தொற்று நோய் வந்தால் இந்த நோய்க்கு பயந்து நீங்கள் அங்கேருந்து வெளியே போவாதீங்க ஏன்னா அப்படி போகும்போது இப்படி நபிசலாசன் சொன்னாங்க இதுக்கான காரணம் என்னன்னு சொன்னால் நீங்கள் நோய் ஏற்பட்ட இடத்துலேருந்து நோய் பரவின இடத்துலேருந்து இன்னொரு பகுதிக்கு போனால் அங்கே நோய் சாதாரணமாக வேறு காரணத்தினால வந்தால் கூட உங்களால் வந்தது பரவுனதுன்னு சொல்லிட்டு அப்படி ஒரு எண்ணம் ஏற்படும் அதனால் இங்கேருந்து அங்கே போகாதீங்க அங்கே அதாவது இன்னொரு பகுதியில் இருக்கும்போது அவசிய காரணம் இல்லாமல் நோய் ஏற்பட்ட பகுதிக்கு வராதீங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க அது மாதிரி இன்னைக்கு பார்த்தா தூய்மையை வலியுறுத்துகிற விதத்தில் எல்லோரும் கை கழுவுங்க சோப் போட்டு கை கழுவுங்கன்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் இஸ்லாமிய மார்க்கத்தில் பொதுவாகவே ஒவ்வொரு நாளும் தொழுகைக்காக ஒவ்வொரு நாளும் ஐந்து நேரம் ஒளி செய்ய சொல்லி தந்திருக்காங்க நவீன் நாயம் சலாசனம் அவங்க அப்படி பார்த்தா ஒவ்வொரு நாளும் அஞ்சு நேரம் கையை கழுவ வேண்டியது இருக்குது அதுவும் அந்த ஒவ்வொரு டயத்துலையும் மூணு மூணு டைம் கையை கழுவ க கழுவக்கூடிய அந்த முறையெல்லாம் கற்று தந்திருக்காங்க நபீன் நாயம் சலாசனம் பொதுவாகவே ஒவ்வொருத்தரும் தூய்மையை பேணால அதாவது சு தங்களை சுற்றி இருக்கக்கூடிய பகுதிகளில் இருக்கக்கூடிய அசுத்தங்களை எல்லாருமே அகற்றி சுத்தமாக வச்சுக்கிறேன்னு அப்படி சுத்தமாக வச்சுக்கிட்டால நம்மை வந்து இந்த மாதிரியான தோ அதாவது சுகாதார கேட்டினால் வரக்கூடிய நோய்கள் அது மாதிரி வைரஸினால் வரக்கூடிய நோய்கள்லாம் நம்ம பாதுகாப்பு பெறலாம் நன்றி அஸ்லாம் வலைக்கம் அனைவரின் மீதும் இறைவனின் சாந்தியும் சமாதானமும் என்றென்றும் நிலவட்டுமாக அது இந்த காலகட்டத்தில் இந்த வார்த்தை மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம்தான் ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் உலகத்தையே மிகப்பெரிய ஒரு அச்சுறுத்தலுக்கு ஆளாக்கி இருக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய கொரோனா வைரஸை பற்றி தான் இப்போ நம்ம பேச போகிறோம் இந்த கொரோனா வைரஸு இன்றைக்கி உலகளாவிய முறையில் பல நாடுகளை கடந்து இந்தியாவுக்கும் வந்திருக்கு இன்றளவில் இந்த நொடி வரைக்கும் இந்தியாவில் இருநூற்றி நாற்பத்தி இரண்டு பேருக்கு மேலே பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க நால்வருக்கு மேலே மறைஞ்சிருக்காங்க இது இந்திய சமூக மக்களிடத்தில் வந்து ஒரு பெரிய ஒரு பீதியை கிளப்பிக்கிட்டு இருக்கு ஆனால் இது குறித்த அந்த ஆய்வறிக்கைகள் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா சுத்தத்தை அடிப்படையாக நம்ம கொல்லணும் ஆனால் இந்த சுத்தத்தை பற்றி ஆயிரத்தி நானூறு வருஷங்களுக்கு முன்னாடியே இஸ்லாம் மார்க்கம் வந்து முகமது நபி அவர்களால் சொல்லப்பட்டுருச்சு ஒவ்வொரு வேலை தொழுகையிலும் அவர் அவர்கள் எதை எதெல்லாம் சுத்தம் செய்யணுமோ அதை தான் இன்றைக்கி வந்து என்ன செய்ய சொல்கிறாங்க சுத்தம் செய்ய சொல்கிறாங்க ஆகையினால் இந்த கொரோனா தடுப்பை பற்றி இஸ்லாமியர்கள் தான் பிற சமூக மக்களுக்கு என்ன செய்யணும் எடுத்து கொண்டு போய் சேர்க்கணும் நம்ம சுற்றி இருக்கக்கூடிய பிற சமூக மக்களுக்கு இந்த கொரோனாவை பற்றி நம்ம என்ன செய்யணும் விழிப்புணர்வு கொடுக்கணும் கைகளை சுத்தம் செய்யணும்னு சொல்கிறாங்க அதே நேரத்தில் நம்மளை சுற்றி இருக்கக்கூடிய அந்த இடங்களையும் வந்து மிக பாதுகாப்பான ஒரு இடமாக நம்ம வந்து என்ன செஞ்சுக்கணும் நம்ம உறுதி செஞ்சுக்கணும் அது நம்முடைய கடமை இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில் மக்களுடைய அந்த பீதியை போக்கக்கூடியது தான் மிக முக்கியமான ஒரு தேவையாக இருக்குது மருந்தை தாண்டி ஒரு நம்பிக்கை இதை இந்திய தேசம் இந்த கொரோனாவை நிச்சயமாக நாங்கள் வெல்லுவோம் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கை இந்த இந்திய சமூக மக்களிடத்தில் வளர்க்கணும் அது 
அனைத்து இஸ்லாமிய சமூக சமூகத்துக்கும் கடமையாக இருக்குது ஆகையினால் அன்பு சொந்தங்களே இந்த கொரோனா பீதியை பற்றி நம்ம பயப்பட தேவையில்லை அதற்கு உண்டான ஆலோசனைகள் ஆங்காங்கே இருக்கக்கூடிய அரசு மருத்துவமனைகளில் நம்ம வந்து அதை போய் வாங்கிக்கிடலாம் அதை தொடர்ந்து மருத்துவர் மருத்துவர்களுடைய அந்த அறிவுறுத்தலின் அடிப்படையில் நம்முடைய செயல்களை நம்ம அமைச்சிக்கிறணும் அதே போன்று தொழுகை நேரங்களில் நம்ம எப்படி கைகளையும் முகங்களையும் கால்களையும் சுத்தம் செய்கிறோமோ அதே போன்று எல்லா நிலைகளிலும் நம்ம சுத்தம் செய்யணும் முக்கியமாக நம்ம வீடுகளுக்குள்ளே வெளியிலிருந்து போகக்கூடிய நேரத்தில் வீட்டில் இருக்கக்கூடியவர்கள் முதியவர்கள் இருக்கலாம் குழந்தைங்க இருக்கலாம் பெண்கள் இருக்காங்க பலகீனமானவங்க நிறைய பேர் இருப்பாங்க அந்த அந்த வரிசையில் நம்ம வீட்டுக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்மளை நம்ம முதல்ல சுத்தம் செஞ்சுட்டு நம்ம குடும்பத்தை நம்மளால் பாதுகாக்க முடியும் குடும்பத்தை ஒவ்வொருத்தரும் பாதுகாக்க முயற்சி செஞ்சிட்டோம்னு சொன்னாலே சமூகத்தை பாதுகாத்துருவோம் ஒரு குடு ஒருத்தர் மூலியமாக அவரோட குடும்பத்துக்கு பரவுது அந்த குடும்பத்தின் மூலமாக தான் சமூகத்துக்கு இந்த நோய் வந்து பரவுது நோய் தொ தொற்று பரவுதுன்னு சொல்லி நம்மள நம்மளுடைய ஆய்வு அறிக்கைகள் சொல்லுது ஆகையினால் மக்கள் வந்து பீதி அடைய வேண்டாம் இஸ்லாம் நமக்கு இதுக்கு அழகான ஒரு வழிமுறையை சொல்லிக் கொடுத்துருக்கு அல்லாவுடைய தூதர்கிட்ட மிக மிக அழகான ஒரு முன்மாதிரி இருக்குது அதை கொண்டு அல்லாஹுவை கொண்டும் இறை தூதரை கொண்டும் இந்த வைரஸை இன்ஷாலா இந்தியாவை விட்டு விரட்டி அடிப்போம் இன்ஷாலா 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 வாஹிர் தவான் அலமதுல்லாஹி ரபில் ஆலமின் அலாம் வலைக்கம் கொரோனா வைரஸ் உலக நாடு முழுவதும் இந்த கொரோனா வைரஸ் பற்றியாக பேச்சாக இருக்குது சுத்தம் சுத்தம் வந்து நம்ம கை கழுறோம் இந்த கொரோனா வைரஸ் வரத்துக்குள்ளே நம்ம இந்த மாதிரி சுத்த பொருத்தமாக இருந்தோன்னா இந்த கொரோனா வைரஸ் வரத்துக்கு நம்ம இந்த கொரோனா வைரஸ் நம்ம மேலே அஃபெக்ட் ஆகிறதுக்கே சான்சஸே இல்லை இப்போ நம்ம சுத்தமாக இருக்கிறோம் எல்லோரும் நிறைய பேர் கை கழுவுறாங்க இங்கே மட்டும் இல்லை நம்ம எந்த இடத்துல போனால் கூட இப்போ ஹேண்ட் வாஷ் எல்லா இடத்துலையும் இருக்குது அதனால் இப்போ இன்றைக்கு மட்டும் இல்லை எப்போவுமே நம்ம சுத்தமாக இருப்போம் நம்ம நாட்டை நம்ம தான் பாதுகாக்கணும்